Hello everyone. So this is the fifth lecture of virtual instrumentation and today in this lecture we will learn about the concept of structures and types of structures used in VI. Structures in VI basically. So in the previous lectures we have studied about the data types and it is a, another kind of data type of data actually क्योंकि यहां पर भी हम उस डेटा को किस तरह से हम रिजेंबल कर रहे हैं हम यहां ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक पर्टिकुलर डेटा का स्ट्रक्चर देख रहे हैं मतलब मैं कह सकता हूं कि यह भी एक डेटा का काइंड है ठीक सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर सो स्ट्रक्चर्स आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लूप्स एंड केस स्टेटमेंट्स और टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जहां पर हम वहां करते थे अपने इसके अंदर नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते थे जैसे इफ एल्स केस स्टेटमेंट्स इस टाइप की स्टेटमेंट होती थी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बनाने का एक तरीका होता था कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि एक फंक्शन ए है एक ऑपरेशन ए है वो तब होगा जब बी ऑपरेशन मेरा अकॉम्प्लिश हो जाएगा तब वो एक ऑपरेशन होगा बी बी के होने के बाद ए होगा या फिर ए ऑपरेशन मेरा तब काम करेगा जब इनपुट वैल्यू पे सर्टेन एक्स मीट कर जाएगा या पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंगली कि ये जो ए ऑपरेशन है मेरा वो हर एक मिनट के बाद दो सेकंड के लिए काम करेगा सो दिस इज दीज आर द स्ट्रक्चर्स हम किस तरीके से अपने डेटा को एग्जीक्यूट कराते हैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर इफ दिस एल्स दैट कभी केस स्टेटमेंट तो कभी हम फॉर स्टेटमेंट जो दीज आर द लूप्स बेसिकली द स्ट्रक्चर्स और वीकेंड से मैं अपनी बात को बड़ा करता हूं कि भाई हम ये भी एक टाइप का डेटा है ठीक है जो एक लूप फॉर्म में चलता है कुछ स्ट्रक्चर्स कुछ केसेस को यहां रिप्रेजेंट करते हैं सो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम वहां पर इफ एल्स केस फॉर ये सारे वाइल ये सब स्टेटमेंट्स यूज किया करते हैं मगर यहां पर हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग यहां सब डायग्राम्स और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ कंडीशंस का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग का काम करता है एक स्ट्रक्चर एक परफेक्ट डिसीजन मेकिंग यहां नहीं कि कोई डेटा फ्लो जनरली हो होना है तो हो जा रहा है वो कब तक होना है क्यों होना है किस लिए होना है दीज ऑल थिंग्स वाई वेन वेयर सो दीज ऑल डब्लूज बेसिकली ये जितने भी हमारे वाई वेन वेयर वाई सो so, ये सारे डब्लूज का जो आंसर है वो स्ट्रक्चर है कि एक परफेक्ट फ्लो में डिसीजन मेकिंग तो हमारे जो स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं जो स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर फॉर लूप एंड वाइल लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो बट ये वाला पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सिलेबस के अंदर इसके बारे में हमें ज्यादा चीजें पढ़नी है तो फॉर लूप वाइल लूप्स आर ऑल्सो द स्ट्रक्चर्स केस स्ट्रक्चर्स तो स्ट्रक्चर्स के यहाँ पर फोर टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं केस स्ट्रक्चर सीक्वेंस स्ट्रक्चर इवेंट स्ट्रक्चर एंड टाइम स्ट्रक्चर मैंने यहां पर ये दोनों लिखे हैं क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है बट इन केस ऑफ योर थोरिटिकल नोटबुक्स यू कैन राइट दिस वन टू एंड थ्री इन फोर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड वंस यू सी दी वी आई प्लेटफॉर्म में जब भी आप जाएंगे लैब व्यू के अंदर आप देखेंगे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर वाइल्ड टाइम केस इवेंट सो दिस These kind of frames, sub diagrams are available in that particular lab view too. Okay, so let's start with a case. Case जैसे नाम से ही पता है कि कोई particular case अगर ये होगा तो if A is there, then output is B. Then if K is there, and then output is L. So इस तरीके से भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं एक example लूँ कि if true scale is If temperature scale is true, if temperature scale is false, दो condition यहाँ पे ली एक case हमने ले लिया तो एक statement true वाली हमारी चला दे या false वाली तो यहाँ पर हम diagram के form में इस चीज को ले रहे हैं तो normally ये input था data acquisition लिया यहाँ output आ जाना था 
तो ये जो डायग्राम यहां पर हमने लगा लिया है एक्चुअली ये हमने एक केस स्टेटमेंट को जोड़ दिया यहां से आप देखें इस केस स्टेटमेंट को यहां से उठा दिया तो इस चीज को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं तो यहां पर हमने एक स्केल लगा दिया इनपुट वैल्यू आई तो अगर उसने कहा कि भाई जो हमारा टेम्परेचर है वो अगर सपोज 50 डिग्री से नीचे है तो ये आउटपुट दे 50 डिग्री से ऊपर है तो ये आउटपुट दे दैट मींस अ केस स्टेटमेंट इज देयर सो इफ टेम्परेचर स्केल इज ट्रू 50 डिग्री सेल्सियस देन एग्जीक्यूट x इक्वल्स टू y देन y और एल्स या फिर फॉल्स है तो ये कर दे तो दिस इज अ काइंड ऑफ केस स्टेटमेंट तो यहां ग्राफिकल फॉर्मेशन में है ग्राफिकल फॉर्मेशन में हमने यहां पर इफ एल्स नहीं लगाया हमने यहां एक ब्लॉक डायग्राम सब डायग्राम एक ऐड कर दिया अदरवाइज डायरेक्ट डेटा फ्लो मेरा इधर से यहां हो जाना चाहिए था बट इसके बीच में भी आपने क्या कर दिया एक केस स्टेटमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया सो so यहां पर एक सिंगल डेटा के लिए या लिस्ट ऑफ डेटा के लिए हम ये चीजें क्रिएट कर सकते हैं फॉर ऐसे आउटपुट के लिए जहां मल्टीपल डेटा आ रहा है तो वहां पर टनलिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये चीजें हम लैब व्यू में प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सब डायग्राम सेकंड पार्ट इज द सीक्वेंस स्ट्रक्चर सीक्वेंस स्ट्रक्चर के भी दो पार्ट हैं हमारे फ्लैट सीक्वेंस और स्ट्रैक जहां पर एक नहीं यहां केवल एक सब डायग्राम इस्तेमाल हुआ था यहां वन और मोर देन वन सब डायग्राम इस्तेमाल होते हैं जिनको हम फ्रेम्स कहते हैं तो ये फ्लैट सीक्वेंस और स्टैक सीक्वेंस तो इसको यहां से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं डिस्प्लेस ऑल फ्रेम्स एट वंस एंड एग्जीक्यूट द फ्रेम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मतलब एक साथ सारे फ्रेम का काम करते हैं और यहां पर रिटर्न डेटा ओनली आफ्टर लास्ट फ्रेम एग्जीक्यूट तो इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो यहां आप अगर देखें यहां इस चीज को अगर हम देखें तो फ्लैट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल एक मेजरमेंट हमारा चल रहा है क्यों इसके बाद ये ऑपरेशन होना है इसके बाद इसमें भी अगर पर्टिकुलर डायग्राम में देखें तो इसके बाद ये वाला इसके बाद ये दोनों मिलके दिस ऑपरेशन आफ्टर दैट दिस वन और उसके बाद वैल्यू आउटपुट सो एक फ्लैट सीक्वेंस है ठीक कि ए के बाद बी होगा बी हो गया तो सी होगा सी हो गया तो डी होगा बट स्टैट के अंदर क्या होता है कि हम मल्टीपल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ठीक और पैरेलल ये काम करते हैं तो ये अगर मेरा टाइम है इसका इन, जो आउटपुट यहां मुझे मिलना है तो एक टाइम क्लॉक यहां लिया इनपुट साइड से एक टाइम क्लॉक यहां लिया बट देर इज सम कंडीशंस बिहाइंड दैट वो कंडीशन लेट से देर इज अ कोड दैट मैटर्स जैसे यहां लिखा है तो उसके करस्पॉन्डिंगली जब ये काम करेगा हमारा तभी ये आउटपुट यहां से आगे ट्रेवल करेगा सो so, एक स्टैक्ड फॉर्म में यहां पर स्ट्रक्चर को हमने फ्रेम किया तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर स्टैक्ड को आफ्टर दैट द इवेंट इवेंट ऑब्वियसली कितनी देर के लिए कब तक जब हम बटन प्रेस करेंगे तब से स्टार्ट होके नेक्स्ट बार प्रेस करेंगे तब तक या किसी माउस के क्लिक पर या किसी पर्टिकुलर टाइम तक तो ये सारी चीजें वेट कराने के लिए अपने स्ट्रक्चर को कितनी देर एक पर्टिकुलर इवेंट है वो कितना चलेगा कब तक चलेगा कब चलेगा ये सारी चीजें हमें हैंडल करने के काम होता है तो मोस्टली यूजर इनिशिएटेड या बटन प्रेस या माइक माउस क्लिप टाइप के होते हैं अगर ओएस बेस्ड होते हैं तो टाइम डाउट के केस में होते हैं सॉफ्टवेयर इनिशिएटेड यहां पर मैसेजेस और वेरिएबल स्पेसिफिक वैल्यूज जो है आउटपुट स्क्रीन पर हमें साथ ही साथ मिलती रहती है इसको ही अगर नॉर्मली देखें तो प्रेस बटन ही है मैंने जस्ट बटन को अगर प्रेस किया तो ये मेरा काम करेगा अदरवाइज मेरा सिस्टम काम नहीं करेगा तो यहां से सपोज कोई वी आई इनपुट्स है वो चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्स टाइप या टाइमिंग या किसी भी टाइप का हम यहाँ इंटरप्ट रख सकते हैं इनपुट के केस में आउटपुट हमें तभी मिलेगा आउटपुट तभी भर जाएगा जब पर्टिकुलर चीज हमने ऑन ऑफ ये टाइम है या क्लॉकिंग के हिसाब से भी हम रख सकते हैं टाइम टाइम सिक्वेंस जैसा मैंने अभी बताया एक इवेंट बेस्ड था यहाँ टाइम बेस्ड है फॉर एग्जाम्पल बी मैं ये कहता हूं ए के बाद बी आएगा मगर बी केवल दो सेकंड ही चलेगा और उसके बाद सी मेरा काम कर जाएगा तो दिस इज अ टाइम्ड स्ट्रक्चर टाइम उस टाइम बाउंड कर दिया मैंने कि ये दो सेकंड ही चलेगा या हर घंटे के बाद चलेगा या हर मिनट के बाद दो सेकंड चलेगा या चार सेकंड चलेगा ये सारी चीजें तो आप डेफिनेशन कुछ या वर्डिंग यहाँ से ले सकते हैं एक प्रिसाइज टाइमिंग के लिए एक फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करने के लिए 
ये हमारा टाइम स्ट्रक्चर काम आता है इसी चीज को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे काउंटर्स हम इस्तेमाल करते हैं जिस काउंटर्स के अंदर हमें ये पता रहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारा या जो आपकी वर्किंग है वो पर्टिकुलर इतने ड्यूरेशन के लिए चलेगी या इतने ड्यूरेशन बाद चलेगी तो हम वेरियस टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन डिवाइसेस या काउंटर्स या फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो पर्टिकुलर टाइम बाउंड कर दिया किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसके बाद ये हमारे चार टाइप के थे उसके बाद कुछ और एडिशनल और एडवांस स्ट्रेटा स्ट्रक्चर जैसे फॉर्मूला नोट so you can read and the definition here the formula note is a convenient text based note you can use perform mathematical operation ko chalane ke liye yahan par kisi block diagram ke andar kuch useful equations ko lane ke liye to yahan par hum aisa bhi kar sakte hain ki x kahin se koi input aa raha hai y kahin se koi input aa raha hai to us x aur y mein koi formula note humne add kar diya to ye to ye bhi ek type of data ho gaya na to usse ek humne ek ऑपरेशन किस तरह चलेगा वो उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो और साथ में यहाँ ऑन ऑफ भी लगा दिया ठीक है मैथमेटिक्स भी लगा दी आप इस एग्जांपल में देखते हैं टाइम भी लगा दिया ऑन ऑफ भी मतलब इवेंट भी लगा दिया टाइम भी लगा दिया और यहाँ मैथमेटिक्स फॉर्मूला नोट्स भी साथ में इंसर्ट किए इसके बाद कुछ थ्योरीज मैंने यहाँ पर रखी है जो मेरे नोट्स के थ्रू है तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर कुछ एड ऑन करना हो इन वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इन एडिशन टू कंट्रोल इंडिकेटर एंड वी आई द ब्लॉक डायग्राम कैन ऑल्सो कंटेन अ नंबर ऑफ प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स दैट मॉडिफाई द सीक्वेंस ऑफ डेटा फ्लो ऑन द ब्लॉक डायग्राम जैसे वाई केस इवन फॉर इवेंट बेसिकली इवेंट फॉर सीक्वेंस फॉर्मूला नोट्स तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं के स्ट्रक्चर क्या होता है मैंने उस चीज को भी आपको समझाया अभी के स्ट्रक्चर के बाद हमारा सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी यहाँ पर है सीक्वेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला नोट्स के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए आप इसको रख सकते हैं तो आप स्नैपशॉट लेकर इनको नोट डाउन कर सकते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन बी आई इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फॉर लूप और और लूप्स एंड हमारे जितने भी इफ एल्स स्टेटमेंट मतलब लूप्स इन वी आई हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सो दैट वुड बी लेक्चर सिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट द लास्ट यूनिट ऑफ योर सिलेबस एज पर द माई लेक्चर प्लान सो होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर